የለቱ የሚያስተራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል እንደምና መሻቹ አድማጮቻችን የከዶይቸ በለ ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የለተሰኙ የካቲት 19 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ርጭታችን ነው በመስተንግዶ ተስፋ ለሞልደየስ በለቱ ዜና ደግሞ ሸዋየ ለገሰ በቀጥታ ስትርጭት ስቱዲዮ ተሰይመናል አብራችሁን ቆዩ ከመሽቱ የዜና ወጃ በኋላ በሚቀርበው የዜና መጽሔታችን አራት ጉዳዮችን እንመለከታለን በነቀምት ከተማ የዛሬ ተቃውሞ በኢትዮጵያ ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታ ላይ የመድረክ መግለጫ ሂውማን ራይትስ ዎች ያስጨኳይ ጊዜ አዋጁ ለሌላ ዙር የሰባዊ መብት ጥሰት ያጋልጣል ማለቱንና በሪያድ ፌስቲቫል የኢትዮጵያ ተሳትፎን አስመልክቶ የተጠናቀሩ ዘገባዎች አሉ። ሳምንታዊ መሰናዶችን ማዳረ ዜና የኢትዮጵያን የወቅቱን የፖለቲካ ውጥንቀት ይተነተናል። በሳምንቱ መጨረሻ የተከናወኑ ስፖርታዊ ጉዳዮችን የሚዳስሰው የስፖርት ዝግጅታችንም ተሰናድቷል። እነዚህ ዝግጅቶቻችንን በሬዲዮ በ11995 ኪሎሄርዝ 25 ሜትር ባንድ እና በ15275 ኪሎሄርዝ 19 ሜትር ባንድ ላይ ማድመጥ ይችላሉ። በሳተላይት በአረብሳት በደራራት በ11996 ሜጋሄርዝ DWA2 26 ዲግሪ ኢስት ላይ ታገኙናላችሁ ስርጭታችንን በቀጥታ ከደረገጻችን ወይንም DW አማሐሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌት መከታተል ይቻላል በፌስቡክ አድራሻችንም ስርጭታችን በቀጥታ ይደመጣል በፌስቡክ DW አማሐሪክ ብላችሁ ፈልጉን ቀዳሚው ያለም ዜና ነው ሽዋ እየለቀሰ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርሰ ዜናዎቹ በዛሬ ሁለት በነቀምት የከተማ የተቃወሞ ድምጻቸው ለማሰማት አደባባይ በወጡ ነዋሪዎች ላይ የመከላከያ ሰራዊት ተኩስ መክፈቱን የከተማው ነዋሪዎች ለዶች በለገለጹ እስካሁን በተኩስ የተጎዳ ስለመኖሩ ግን አልታወቀም የኬንያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከሃረር ከሃገር የተባረሩት የተቃወሚ ፓርቲ አባል መመለስ እንዲችሉ እንዲፈቅድ የሃገሪቱን የስደተኞች ጉዳይ ባለስልጣን በዛሬው ለታዘዘ ከመቶ በላይ ሴት ተማሪ ልጆች ናይጄሪያውስ በቦኮ ሃራም ከታገቱ ከቀናት በኋላ ተማሪዎች ወደ ትምርት ገበታቸው ለመመለስ መፍራታቸው እየተነገረ ነው የሃገሪቱ ፕሬዝዳንት የጸጥታ ኃይሉ የታገቱትን ወደ ቤተሰቦቻቸው ለመመለስ እርግጠኛ ለመሆን እንዲሰራ ትዛዝ አስተላልፏል የደቡብ ሱዳን ግማሽ የሚሆን ዜጋ በከፋይ ረሃብ አፋፍ ላይ ይገኛል ሲል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት አስተነቀቀ ዜናው በዝርዝር ምራብ ኦሮሚያ ነቀምተ ከተማ በዛሬው ለት የተቃወሞ ድምጻቸው ለማሰማት አደባባይ በወጡ ነዋሪዎች ላይ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ተኩስ መክፈታቸውን የከተማው ነዋሪዎች ለዶች በለገለጹ ነዋሪዎቹ አደባባይ ይወጡት በሳምንቱ መጨረሻ ላይ በቅርቡ ከሰር የተፈቱትን የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አመራር አባላት በመከላከያ ኃይሎች ወደ ከተማው እንዳይገቡ መደረጋቸውን በመቃወም እንደሆነ ማንነታቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ የነቀምት ነዋሪ ተናግረዋል የመከላከያ አባላት በተኮሱ ጥይት ግን እስካሁን የተጎዳ ለመኖሩን ነው የገለጹት እዚ በከጃማ በሚባል ቦታ ሰፍሮ ያሉ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ሰዎች ላይ ቶክስ ከፍቷል አሁንም ሁኔታው አረጋገበም አሁንም እየተኮሱ ይገኛሉ ማበረሰቡም የሸሸ አይደለም መከላከያ ከተማዋን ለቆ እንዲወጣ እየጠየቁ ነው እስካሁን ባለው መረጃ ግን የቆሰለም የሞተም ያለ ከአምቦ ወደ ነቀምት ሲጓዙ በቅርብ ርቀት ወደ ነቀምት እንዳልፉ የታገዱት የኦፌኮ ሊቀመንበር ዶክተር መረራ ጉዲናና ተቃዋሚ ተቀዳሚ ክፍት ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገርባ መርሃ ግብራቸው መለወጣቸውን ትናንት አስተዋቀዋል ይበንዲ እንዳለም የኢትዮጵያ ፓርላማ የፊታችን አርብ አስቸኳይ ስብሰባ ለያካሂድ መሆኑን ለመንግስት ቅርበት ያለው ሬዲዮ ፋና ዘግቧል እንደ ዘገባው ረፍተ ላይ የነበሩት የፓርላማ አባላቱ ለየካቲት 23 2010 ዓ.ም ተመረተ አስቸኳይ ስብሰባ እንዲገኙ ጥሪ ድርሷቸዋል 
የኬንያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከሃረር ከሃገር የተባረሩት የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አባል መመለስ እንዲችሉ እንዲፈቅድ የሃገሪቱን የስደተኞች ጉዳይ ባለስልጣን በዛሬው ለታዘዘ የኬንያ የተቃዋሚ ፖለቲካ ጥምረት ደፋር ተናጋሪ መሆናቸው የተገለጸው ሚጉና ሚጉና ከ3 ሳምንታት በፊት ነበር ተገደው ወደ ካናዳ የተባረሩት ሚጉና ከኬንያ የተባረሩት ኡነተኛው የሃገሪቱ መሪ እኔኔኝ በሚሉት ራይላ ኦዲንጋ የፕሬዝዳንታዊ ቃለ መሐላ ስርዓት ላይ በመገኘታቸው በሃገር ክህደት ተከሰው ነበር ዛሬ ግን የከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ዳኛ ቻቻ ሙዊታ ባለ ስልጣን መስሪያ ቤቱ ሚጉና ወደ ሀገር እንዲገቡ የጉዞ ሰነዳቸው እንዲሰጣቸውና በእንጥልጥል ያለው ጉዳያቸው እንዲታይ ተዛዛ አስተላልፈዋል በኬንያ ጥምር ዜግነት መያዝ በሕግ የተፈቀደ ሲሆን ሚጉና በመርጫው ወቅት በኬንያዊነታቸው ለውድድር ቀርበው እንደነበረ የፈረንሳይ የዜና ወኪል ዘገባ ያመለክታል ፍርድ ቤቱም ተከሳሹ የካናዳይ ጉዞ ሰነዳቸው መጠቀም እንደሚችሉ ነው የገለጸው ናይጄሪያ ውስጥ ጓደኞቻቸው በታጣቂዎች ከተጠለፉ በኋላ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ ፍርሃት እንዳደረባቸው የተነገረ ነው ከአንድ ሳምንት በፊት ነበር የጽንፈኛው ቦኮ ሐራም ታጣቂዎች ሰሜን ናይጄሪያ ዮቤ ግዛት ውስጥ ከሚገኝ ትምህርት ቤት 110 ሴት ተማሪ ልጆችን አግፈው ወሰዱት ዳፒች በተባለችው ከተማ የሚገኘው የመንግስት የሆነው የሳይንስና ቴክኒክ ኮሌጅ ከዛው ዲ ተዘክቶ ነው የሰነበተው በዛሬው ለት መምህራን ወደ ስራቸው ቢመለሱም ተማሪዎች ግን አልመጡም አንድ ወላጅ እንደገለጹት ሁለቱ ልጆቻቸው ወደ ትምርት ገበታቸው ለመመለስ ፍርሃት አድሮባቸዋል የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት መሐመዱ ቡሃሪ በርካታ ልጆች የተጠለፉበትን ሁኔታ በሄራው ያደጋ ብለውታል መንግስታቸው የታገቱት ልጆች በሰላም ወደ ቤት ሰቦቻቸው እንዲመለሱ የሚችለውን እንደሚያደርግም ዛሬ ገልጸዋል ለጸጥታ ኃይሎች ሁሉ የትምርት ቤቶቻችን ሆነ የተማሪዎቻችን ደህንነት እንዲተበቅም ሆነ የተጠለፉት ልጆች ወደ የቤት ሰቦቻቸው እንዲመለሱ አስፈላጊ ሁሉ መደረጉን እንዲያረጋግጡ ትዕዛዝ ሰጥቻለሁ መንግስት የታገቱትን ሁሉ ለማዳን ቸልተኝነት አያሳይም ልጆቻቸው የታገቱባቸው ላጆች ልጃገረዶቹን ወደ ቤታቸው መልሱልን ወደሰኛው ዘመቻ ለመግባት ማቀዳቸውን ገልጸዋል በጎርጎሮስ ሳይ 2014 ዓ.ም ትምህርት 277 ተማሪዎች በቦኮ ሐራም የታገቱ ሲሆን በርካታ ልጆች ሲጠፉ ይህ ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑ ነው ናይጄሪያ ውስጥ የቦኮ ሐራም ይፋዊ የጥቃት እንቅስቀሴ ከዛሬ 9 ዓመት በፊት ከጀመረ አንስቶ ከ2295 የሚበልጡ መምህራን ተገልሏል 1400 ትምርት ቤቶችም ወድመዋል ይህ ዶቼ በለ ነው ለአመታት በዘለቀው የርስ በርስ ጦርነትና በኢኮኖሚዋ መንኮታኮት ምክንያት ደቡብ ሱዳን የከፋይ ራህብ አፋፍ ላይናት ሲል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ዛሬ አስተነቀቀ ከሀገሪቱ ህዝብ 40 በመቶ የሚሆነው በተለይም በዚህ አመት የሚመገበው እንደማይኖረው ያለም የምግብ መርሃ ግብር የተባበሩ መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅትና ያለም የምግብና የርሻ ድርጅት በጋራ የወጡት መግለጫ አመልክቷል ድርጅቶቹ አክሎም ሁኔታው እጅግ አሳሳቢ መሆኑን በመጠቆም ሌላ ጠን ይልን መለከት ተቃርበናል ሲሉ ማሳስበዋል ይችላ ከተባለም አሳዛይ ነገር መጋፈጥ ግድ ሊሆን እንደሚችል በደቡብ ሱዳን የፋኦ ተጠሪያ መልክቷል በዚህ ከቀጠለም ግንቦት ወር ላይ ከ1.3 ሚሊዮን የሚበልጡ ልጆች ለከፋይ ተመጣጣነ ምግብ ጥረት እንደሚጋለጡ አፋጣኝ እርዳታ ካልተገኘም ብዙዎቹ ሊሞቱ እንደሚችሉም ድርጅቶቹ አስገንዝበዋል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ በሶሪያ የተኩሳቁም ስምምነቱን ዲጸና ጠየቁ የመንግስታቱ ድርጅት የጸጣው ምክር ቤት ከተናንት በስተያ ቀዳሜ ለት በመላው ሶሪያ ለ30 ቀናት የሚቆይ የተኩሳቁም እንዲደረጉ ሳን ያሳልፋል ሆኖም የሶሪያ መንግስት ኃይሎች በመስራቃዊ ጎታ ያማጽያኑን ይዞታ መደብደብ መቀጠላቸውን ዘገባዎች ያመለክታሉ ላራት ሳምንታት በሚዘልቀው የድርጅቱ የሰባይ መብቶች ምክር ቤት አመታዊ ጉባኤ ላይ ተገኙት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተረሽ የጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔዎች ትርጉም የሚኖራቸው በአግባቡ ተግባራዊ ሲሆኑ እንደሆነ አመልክቷል 
የጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔዎች ትርጉም የሚኖራቸው በአግባቡ ሲፈጸሙ ነው ለዚህም ነው ውሳኔው በአፋጣኝ ተግባራዊ እንዲሆንና እንዲጸና የሚጠብቀው በተለይ ደግሞ ያለን ቅፋትና በቀጣይነት ሰባዊ ርዳታና አገልግሎት እንዲቀርብ በአስጊህ መምላይ የሚገኙ እንዲወጡ እንዲሁም የቆሰሉና የሚሰቃዩ የሶሪያ ህዝቦች ይዞታ መሻሻሉን በአፋጣኝ ማረጋጋት ሲቻል ነው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የርዳታ አቅራቢ ድርጅቶች በጦርነት መካከል መውጫ ላጡት 400 ሺ ሶሪያውያን አስፈላጊውን ርዳታ ለማቅረብና የቆሰሉትንም ህክምና ወደም ያገኙበት ለማውጣት ዝግጁ መሆናቸውን መገልጸዋል የመንግስታቱ ድርጅት የሰባይ መብቶች ጉዳይ ዋና ተጠሪ ዛይድ ራድ አል ሁሴን በበኩላቸው ምስራቃዊ ጎታን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጸመውን የከፋ የጭካኔ ድርጅት ለማስቆም በቂ ስራ እንዳልተሰራ ነው የተናገሩት ኢስተርን ሩታ በምስራቅ ጎታ ሞነ በሌሎች በተከበቡ የሶሪያ አካባቢዎችና ካሳይስ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ታይዝ የመን ብሩንዲና ምዕራብ ራይካይነን ማይናማት በቅርብ ግዚያት ውስጥ ሰባዊ ፍጥረት በአሰቃቂ ሁኔታ የሚታረዱባቸው ቤቶች ሆነዋል ምክንያቱም ቀደም ብሎና በትብብር በቂ ስራ ተሰራም to prevent the rising horrors ዛሬ ማለዳም ምስራቅ ጎታ ላይ ያየር ድብደባው መቀጠሉንም አክለው ገልጸዋል ኢራን በመራባውያን ሀገራት የሚቀርብባትን የየመን ሁት ያማጽያንን ተስተጣጥቃለች የሚል ክስ ውድቀ አደረገች ተህራን በዛሬው ማስተባበሪያዋ ማስተባበያዋ የየመኑ ጦርነት ብሪታንያና ዩናይትድ ስቴትስ ለሳውዲ አረቢያ የጦር መሳሪያ የማቅረባቸው ውጤት ነው ስትልከሳለች የጨ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ባህራም ጋሃስሚ ለሀገሪቱ አል አላም የዜና ድርጅት በሰጡት አስተያይትም ኢራን ሳውዲ በየመን ላይ የምታካሄደው ወረራ እንዲያበቃ ተፈልጋለች ማለታቸውን የፈረንሳይ የዜና ወኪል ተቀሷል ባለፈው ወር የወጣው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ዘገባ ኢራን ወደ ሁት ያማጽያን ጀሚ ገባውን የጦር መሳሪያ ማገድ ባለመቻሏ የመሳሪያ ማቀቡን ጥሳለች ብሎ ነበር ብሪታንያ ያረቀቀችው የመንግስታቱ ትርጅት ውሳኔም ቴራን ላይ ተጨማሪ ማቀብ እንዲጣል ጠይቋል ቃል አቀባዩ ጋስሚንግን ይህ ውሳኔ ከጸደቀ ለወራሪ ወገን ድጋፍ የሚሰጥ ነው ሲሉ ተቃውሞዋል ይህ ዶች በለ ነው ዶች በለ ያለም ዜናው ለማጠቃለል ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ ላሰማቹ በዛሬውለት በነቀምቴ ከተማ የተቃወሙ ድምጻቸውን ለማሰማት አደባባይ በወጡ ነዋሪዎች ላይ የመከላከያ ሰራዊት ተኩስ በክፈቱን የከተማዋ ነዋሪዎች ለዶች በለ ገለጹ ሆኖም እስካሁን በተኩስ የተጎዳ ስለመኖሩ አልታወቀም የኬንያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከሀገር የተባረሩት የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አባል መመለስ እንዲችሉ እንዲፈቅድ የሀገሪቱን የስደተኞች ጉዳይ ባለስልጣን በዛሬውለት አዘዘ ከመቶ በላይ ሴት ተማሪ ልጆች ናይጄሪያ ውስጥ በቦኮ ሐራም ከተጋቱ ከቀናት በኋላ ተማሪዎች ወደ ትምርት ገበታቸው ለመመለስ መፍራታቸው እየተነገረ ነው የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት የጸጣታ ኃይሉ የታገቱትን ወደ ቤት ሰቦቻቸው ለመመለስ ርግጠኛ ለመሆን እንዲሰራ ተዛዝ አስተላልፈዋል የደቡብ ሱዳን ግማሽ የሚሆን ዜጋ በከፋይ ረሃብ አፋፍ ላይ ይገኛል ሲል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት አስጠነቀቀ ዜናው በዚህዋ በቃ የመሽቱን የዓለም ዜና ያስደመጠችን ሻዋ እየለገሰ ነበርች ቀጣዩ የዜና መስሪት ነው የዜና መስሪት የለቱ የዜና መስሪታችን አራት ጉዳዮችን ይዟል ዛሬ በነቀምት ከተማ የተቃወሞ ሰልፍ ተካይዷል በእሱ ጉዳይ ላይ ዘገባ ይኖርናል የተቃዋሚ ፓርቲዎች ጥምረት የሆነው መድረክ የኢትዮጵያ ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል መግለጫው ላይ ተበለከተ ዘገባ ከአዲስ አበባ ደርሶናል ዓለም አቀፉ የሰባዊ መብት ደረጃት ሂዩማን ራይትስ ዋች በኢትዮጵያ የተደነገገው ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ መንግስት ለሰባዊ መብት ጥሰቶች ያጋለጣል ሲል አስጠንቀቀዋል በስተመጨረሻም ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ተሳተፈችበትን የሪያድ የባህልና ቅርስ ፌስቲቫልን እንመለከታለን ወደ መጀመሪያው ዘገባ ወስዳቸዋለሁ 
አርማጮቻችን በመሽቱ ዜና እንደተከታተላችሁት ዛሬ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወልጋ የነቀምቴ ከተማ ነዋሪዎች ተቃውሞቸውን ሲያሰሙ ሏል የመከላከያ ሰራዊት አባላት ለተቃውሞ በወጡ ሰዎች ላይ መተኮሳቸውን ነዋሪዎች ለዶይች በለገልጸዋል ባልፎ ቅዳሚ በደምቢዶሎ ከተማም ተመሰሰይ ድርጊት መፈጸሙን የከተማይቱ ነዋሪዎች ተናግረዋል መርጋ ዮናስ ዝርዝሩን አጠናቀዋል በበራ ቦሮሚያ በነቀምቴ ከተማ ዛሬ የተቃውሞ ድምጻቸው ለማስማት መንገድ ላይ በወጡ ሰዎች ላይ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ቱክስ እንደከፈቱባቸው የከተማ ነዋሪዎች ለዶጂ ቤሌ ተናግረዋል ለተቃውሞ መነሻ ምክንያት ምንድነው በነቀምቴ የሚታየው ድባብስ ምን ይመስላል ስማቸው መግለጽ ያልፈለጉ የከተማ ነዋሪ እንዲስሉ ያስረዳሉ ዳፍሩ መንታ አኩማ ጃልቀባለትከ በበቀለ የማህበረሰቡ ጥያቄ ያው መጀመሪያ ተነስቶ እንደነበረ አቶ በቀለና ዶክተር መረራ ወደ ከተማው አየመጡ ነበር ግን ጉቴ ተብላ በሚተታወቀው አካባቢ ላይ የመከላከያ ሰራዊት አባሎች እንዳይገቡ መንገድ ዘግተውባቸው ነበር ማህበረሰቡ መከላከያ እንዲያሳልፋቸው ቢጠይቅም መርስ ሰራላገኙ መንገድ መዝጋጅ ጀመሩ እዚህ ባኬ ጃማ በሚባል ቦታ ሰፍሮ የሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላቶች ሰዎች ላይ ተኩስ ከፍተዋል አሁንም ሁኔታው አረገበም አሁንም እየተኩሱ ናቸው ማህበረሰቡም እየሸሻ አይደለም መከላከያ ከተማው አለቆ እንዲወጣ እየጠየቁ ናቸው እስካሁን ባለን መረጃ ግን የቆሰለም የሞተውን እንጂ ነምን የሚደምልኝ እንጂ አቶ በቀለ ይገርባ ዶክተር መረራ ጉድናንና ሌሎች የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አባሎች ከእስር ከተፈቱ በኋላ حزب እንኳን ከእስር ወጣችሁ ይያለ አቀባበል ያደረገላቸው ይገኛል በተመሳሳይም የነቀምቴ ከተማ ነዋሪዎች ለፖለቲካ አማራሮቹ ጥሪ ባደረጉላቸው መስረት ቅዳሜ ወደ ከተማዋ እንዳቀኑ አቶ በቀለ ይገርባ ለዶክተር በሌ ገልጿል ነቀምቴ ለመድረስ ወደ 12 ኪሎ ሜትር ስቀር የመከላከያ ሰራዊት የአድማ በታኝና የፌደራል ፖሊስ ወደ ከተማዋ እንዳይገቡ እንዳዘዛቸው ጉዳዩንም ለማጣራት እስከ ሌሊቱ 10 ሰዓት ድረስ ቦታው ላይ እንደቆዩ እዛው ያለ ምግብና ያለ ውሃ በብርድ ውስጥ ውጪ ካደሩ በኋላ መፍተሳ ያገኙ ትላንት ወደ መኖሪያ ቤታቸው መመለሳቸውን አቶ በቀለ ይተናግሯል ከርካዎቹ ለምን ይህን እርምጃ እንደወሰዱ የሰጡት ማብራሪያ አለ ወይ ለምለው ጥያቄ በለቀት ነው ህዝቡንም የሚመለከቱት እኛንም የሚመለከቱት ህዝቡ አርቆ አሳቢነትና ትግስት ተጨምሮበት ነው እንጂ በእውነት ስሜታው የሚያደርግ አቀባበልና አካሄድ ነበር በግልኔ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብለው ማላነጋገሩኝም አባ ገዳውጫ ማካኝነት አሁን ያሰቋይ ጊዜ አዋጁ ተንቷል ስለዚህ ወደዛ መሄድ አትችሉም ነው ያሰቋይ ጊዜ አዋጁ ሰላምን እና መረጋጋት ለማምጣት ነው እቅዱ እና እኛም ጉዞ ለዚህ ለሰላም እና መረጋጋት አጋጅ ነው እንጂ ተዛራሪ ባለመሆኑ እኛ ዛ ወገኘት ኮማንድ ፖስቱን ወይንም ደግሞ አሰቋይ ጊዜ አዋጁንም የሚጥስ አይደለም የሚል ነገር ነው አነሳውላቸው አሰቋይ ጊዜ አዋጁም ደግሞ ሌሎች ቦታዎች የጸና አይደለም ምክንያቱም ያን ቀን በታዝምለት ያን 75 ከተማዎች ጎራ ብለን ህዝቡን አነጋግረን ስጦታዎችን ተቀበለን ህዝቡም እኛ መስካናችንን አቀርበን ህዝቡም ደስታውን ገልጾልን ተላይተናል የነቀምትን ምን ልዩ እንደሚያደርገው ማናም ባገነን በዚህ አይነት ሁኔታ ይሄን ነገር እንደመረው ለምን እቅድና አላማ እንደሆነ አናውቅም እናልባት እዛ አካባቢ ሰፍረው ካለው መከላከያ ሰራዊትና እዛ አካባቢ ከመያስተዳደረው የከተማ ያደር የተተነሰሰና ህዝቡን ወደ ሁከት ውስጥ ለማስገባት ሆን ተብሎ የተፈጠረ ችግር ነው የሚመስለኝ እንጂ ይሄ የኮማንድ ፖስቱ ወይንም ደግሞ የአስቶካይ ግዚያ አዋጁ ጋራ የተያዘ በቅንነት ላይ የተመሰረተ አካሄድ ነው ብዬ አልገመትም በተመሳሳይም በምራብ ኦሮሚያ በደምብሎ ከተማ ቅዳሜ ዕለት ከእኩለ ቀን በኋላ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ወሰዱ በተባለው የቱክስ ርምጃ ሰዎች እንደቆሰሉና እንደሞቱም ዘገባዎች ያመለክታሉ። ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉ ግለሰብ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ተከታውን አጋርቶና። ስራኤል ዳንሳ ፋቱ ዱሁዳ ሰዳቤታ ወንጌለ ለለቡ። እስራኤል ዳንሳ የተባለው የወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ሰባኪ ደምብዶሎ ለሰበካ እንደሚመጣ ዝግጅት ነበረ። ይህም በተመለከተ ሰዎች በድምጽ ማጉያ ማስታወቂያ ሳይ ደርጉም ነበር መከላከያ እነዚህን ሰዎች ለምን ማስተዋወቂያ ታደርጋላችሁ በሚል ይዘዋቸው መደብደብ ጀመሩ ቄሮቹ ደግሞ ለምን ሰዎች እንትመታላችሁ ለቀቋቸው በሚል ግጭት ተፈጠረ መከላከያም በቀጥታ ወደ ሰዎቹና ለገበያ የወጡ ሰዎች ላይ መተኮስ ጀመሩ ከቆሰሉት ውስጥ ሁለት ሰዎች በመውታፋፍ ላይ ይገኛሉ አሁንም ይሄን ሁለት ቀን መንገዶችም ሱቆችም ባንኮችም ሙሉ ዝግናቸው ሱኪን ጋባን ባንኪን እንዲሳ ጭፋ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የካተት 15 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ባወጣው መግለጫ አግሪቱ ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስር እንዲትተራደር መደረጉ የፈለጠቀውን የሰላምና የመግባባት ተስፋ አደብ ዝዞ አግሪቱን ይበልጥ አሳሳቢ በሆነ ውስብስብ ችግር ውስጥ ሊያስገባት ይችል ይሆን የምል ስጋት እንዳሳደረባት መንግስት ያሉትን ሁኔታዎች በጥልቀት አጥኖ ብቻል አዋጁን ማንሳት በሚቻልበት መንገድ ላይ እንደገና እንድመከር አዋጁ ስራ ላይ ይዋል ከተባለ 
ደግሞ በአፈጻጸሙ ወቅት የዜጎቹ መስረታዊ መብትና ሰባዊ ክብር እንዳይነካ ብርቱ ጥንቃቄ እንዲደረክ ጥሪዋን አስተላልፋለች ይህን ጉዳይ አስመልክቶ በድምጽ አስተያየት እንድሰጡን እንጠይቅም የወጣው መግለጫ በቂ ነው የሚል መልስ ተሰጥቷል መርጋ ዮናስ ያጠናቀረው ዘገባ ነበር የፖለቲካ ፓርቲዎች ስብስብ የሆነው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ በአገሪቱ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ መግለጫ አውጥቷል 13 ነጥቦችን ያዘው የመድረክ መግለጫ በሀገሪቱ ይታያሉ ያላቸውን ችግሮች ዘርዝሯል። ከነዚህም ውስጥ حزب ለመንግስት ጥያቄ ለማቅረብ ሲንቀሳቀስ ተመጣጣኝ ያልሆነ ርምጃ እንደሚወሰድበት የሚጠቅሰው ይገኝበታል። በኢትዮጵያ ፍታዊ የሆነ ስርዓት አለመዘርጋቱን በሀገሪቱ የፍትህ መዛባትና ሙስና መንገሱን መግለጫ ይጠቅሳል። ያዲስ አበባው ዘጋቢያችን ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ስለ መግለጫው ይዘት የመድረክ ምክትል ፕሬዝዳንትና የውጭ ግንኙነት ሐላፊ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስን አነቃቀሯል የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ በጭሁ በመድረክ ስም የሚታወቀው የፖለቲካ ተቋማት ስብስብ ፓርቲ አሁን በሀገሪቱ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ያቋም መግለጫ ወጥቷል ያቋም መግለጫው በ13 ነጥቦች ዙሪያ የሚያወጣ ነጥብ ነው አንኳር አንኳር ይሆኑትን ለመጠቃቀስ ያህል ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ተዛውሮ ለመስራት ይችላሉ በሚል በግ መንግስቱ የተቀረጸው ባለመከበሩ حزب ለመንግስት ጥያቄ ለማቅረብ ሲንከሳቀስ ተመጣጣኝ ያልሆነ ርምጃ እንደሚወሰድ ፍታዊ የሆነ የኢኮኖሚ ስርዓት ያለመዘርጋት ፍትህ የተሳባ ሙስና የነገሰ በመሆኑ በሚል መግለጫው ዘርዝሮታል በዚህ ላይ በመመርኮስ ይስራት ለውጥ አመጣም የሚሉት የመድረክ ምክትል ፕሬዝዳንትና የውጭ ግንኙነት ዋላፊ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ናቸው ይሄ አደጋው ይስራት ባለው በፖለቲካ መስመሩ ምክንያት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈልገውን ለውጥ ሊያመጣ አይችልም ስለሆነም በወቅቱ የመድረክ ጥሪ አንድ ሁሉ ነቀፍ የሆነ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ማለትም የተደራጁ ፖለቲካ ፓርቲዎች አገር ውስጥም ሆኖ ውጭም ያሉት ይሄ አደገንም ጨምሮ የውይይት እና የድርድር መድረክ ባስቸኳይ መፈጠር አለበት ለዚህም እኛም የበኩላችንን ትግል እናረጋለን ያው ከዚህ በፊት እንደምናረጋ ሁሉ ህዝባችንም አቅጣጫው ይሄ መሆን እንዳለበት አውቆ ያደግ አሁን የሚያረጋቸው ጥቂት ሰዎችን ቦታ ከቦታ ቦታ የመቃየር አነቱ ነገሮች ያው የውስጡን መገዛበትን ስርዓት ጥንካሬ ለማንጣት እንደሆነ እንጂ ዳገራዊ ጥያቄው መፍቴ ሰጭ እንደማይሆን በርግጠኝነት ማመን ይኖርበታል ለዚህ ምን ያህል ከሁሉም ተቋሚ ስብስብ ጋራ አብሮ ለመስራት ፈቃዱ አለ በማለት ጥያቄውን አቀረብላቸው ያማ ሌላ እንግዲህ እንደ ተደራጀ ፖለቲካ አካል ይሄም በአገሪቱ ፖለቲካ ላውጥ የተሻለ ለማንጣት ጥረት ያደረገ እንደቆየና አሁንም እዚያ ውስጥ እንዳለንበት በፖለቲካ ህይወታችን ውስጥ ለዚህ ተክቶ ከመስራት ሌላ አማራጭ የለንም አሁን የኛ ትልቁ ስጋታችን ህዝባችን ከዚህ ያደክ ከመያረጋቸው ይሄ እንደ ስራቱን ዝም ብሎ እየነካካ ከመያረጋው ጫዋታ ብዙ ለውጥ የሚመጣ እየመሰለው እንደሆነ ስጋት አለን ለዚህ አከሄድ ጥሪ አለን የሚሉት ፕሮፌሰር በየነን በትወስ በማያያዝ ከዚህ የወጣ ነገር አሁን ያደክ በመያረጋቸው እና በመነካካቸው ምንም ለማጣ እንደማይችል ኢትዮጵያ ህዝብ ለገነዘብ ይገባል በፖለቲካ ፓርቲነት ተራጁም አካላት ይሄንኑ ተገንዝቦ ያደግ ካንዳንዶቹ ጋር የተዋየው ነው የተራደርኩ ነው የሚለውን ሁሉ ጨዋታ የትም እንደባይረስ ይጊዜ መግዣ እንደሆነ አውቆ አሁን ለምናደርገው ጥሪ ዙሪያ ሁሉም መረባረብ እንዳለበት ይሄንን ማስገንዘብ እንፈልጋለን ጌታቸው ተዳይ ለጊዮርጊስ ለዶች ቴሌ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ በሳውዲ አረቢያ መዲና ሪያድ በየአመቱ የሚከበረው የጃንደሪያ የባህል የታሪክና የቅርስ ፌስቲቫል ካንድ ሚሊየን በላይ ያገር ውስጥና የውጭ አገር ጎብኞችን ያስተናግዳል። ለሶስት ሳምንት ለጎብኞች ክፍት ሆኖ የቆየው 32ኛው የጃንደሪያ አመታዊ ፌስቲቫል የሳውዲ አረቢያን ባህላዊ ታሪካዊና ሃይማኖታዊ መዳር ሚያሳዩ በርካታ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶች ቱፊቶች ባህላዊ ጭፈራና ውዝዋዜዎች ቀርበውበታል። ኢትዮጵያም ሪያድ በሚገኘው ኢምባሲዮና በሪያድና ካባቢው በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ተወክላ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚሁ ፌስቲቫል ላይ ለሶስት ተከታታይ ቀናት ተሳትፋለች ፌስቲቫሉን የታደመው የሪያዱ ዘጋቢያችን ስለሽሽብሩ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል 
በሰሜናዊ ሪያድ 42 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው የጀናድሪያ ከባቢ በሚገኝ እጅግ ሰፊ ቦታ ላይ ነው አመታዊው የጀናድሪያ ፌስቲቫል የሚከበረው መጥረውን የሚያገኘው ከሚከበርበት ቦታ ላይ ነው አዘጋጆቹ ይፋ እንዳደረጉት እስከ 1 ሚሊየን የሚጠጋ ጎብኚ በ3 ሰዓት ቆይተው ጀናድሪያን ተመልክቷል በተለይ እስከ ምሽቱ 6 ሰዓት ጀናድሪያ በሰው እንደ ተጨናነቀች 3 ሳምንት ሰምታለች ንጉስ ሰልማን ቢን አብዱላዚዝም አንዱ ምሽት ከነቤት ሰዎች ቸው ታዳሚ ነበሩ ሳውዲ አረቢያ እንደ ታላቅ ክስተት በመጥተው አመታዊው የጀናድሪያ ፌስቲቫል ጥንታዊ ታሪክና ባህሏን ከዘመናዊ ስልጣኔዋ ጋር ጎን ለጎን ይዛ ትቀርባለች ከጥንታዊ ግመሎቿ እስከ ዘመናዊ አውቶሞቢሎቿ በአካልም በፎቶግራፍ ይታደማሉ ከጥንታዊው ጦርና ጎራዴ እስከ ዘመናዊው ሚሳይልና ብረት ለበስ ታንኮቿ ጭምር የፌስቲቫሉ አካል ነበሩ በዲፕሎማሲው መስክ ያለፉባቸውን ጉዞ ሆነ ዛሬ የደረሱበትን ደረጃ በጉምሩክና አደንዛጅ እጽቁጥጥርና ክትትል ከባህላዊው ጀምሮ ዛሬ እስከደረሱበት ስልጡንና ብቁ የተባሉ አነፍናፊ ውሾቻቸው ድረስ በአካል አቀረበው ለታዳሚው አሳይተዋል የዘንድሮዋ የክብር እንግዳ እንድነች የክብር እንግዳው ሰፊ ቦታ ይዞ ሶስቱንም ሳምንት ጎብኚዎችን ይቀበላል ሌሎች ሀገሮች ደግሞ እንደ የቀረቤታቸው ለሶስት ቀናት ቦታ ይሰጣቸዋል ለኢትዮጵያም የመጨረሻዎቹ ሶስት ቀናት ተሰጥቷታል የመጨረሻዎቹ ቀናት ጎብኚ የሚጎርፍባቸው በመሆኑ ለኢትዮጵያ መልካም አጋጣሚ ነበር ይሆንላት አምባሳደር አሚን አብዱል ቃደር በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያ መንግስት ልዩ መልክተኛና ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ናቸው በሳውዲ አረቢያ ደረጃ የባህል ናይከርስ ፌስቲቫል ላይ እኛ አፍሪካ ነው ክለም እንሳተፍ ስለተመረጠን በጣም ደስ ብሎናል ስለዚህ እኛ ጓናነት እዚ አቀራረባችን የኢትዮጵያን ባህል ታሪክ ስልጣኔ እድገት እንደዚህም ደግሞ ከሳውዲ አረቢያ ጋር ያለነን ግንኙነቶችን የምናስተዋውቀበት ለሳውዲ ብቻ ሳይሆን ለመላው ዓለም ኢትዮጵያ በረከተችውን ጸጋ እዚህ መድረክ ላይ የምናስተዋውቀበት ሁኔታ ነው የሚኖረውና ይሄ ለኛ ትልቅ ክብር እና መጎስ ነው ብሎ መሰል ይችላል አቶ መሐመድ ሐሰን የጀናድሪያ ፌስቲቫል ሲመሰረት ጀምሮ እዚሁ ሪያድ ነበሩ ባለፉት 32 አመታትም በእያመቱ ይመጡ ነበር ዘንድሮ ኢትዮጵያም ቦታ በማግኘቷ ተደስተዋል ማጭር ጊዜ ዝግጅት ነው እንደዚህ ያደረገው ስለዚህ በጣም ትልቅ ነገር ነው የኢትዮጵያውያን ኩራት ነው በቃ አቶ ሻውል ጌታው እንደግሞ ዋና ጽፈት ቤቱ አዲስ አበባ የሆነውን የቱሪዝምና የጉዞ ወኪላቸውን ለማስተዋወቅ መልካም አጋጣሚ እንደፈጠረላቸው ይናገራሉ። ያው እንግዲህ ስለ ሀገራችን ብዙ ቅናይላቸው ሰዎች አሉ። ቆታቸው በጣም ሊሚትድ ነው። ነገር ግን አሁን ተለያዩ መስህቦች ተፈጥሯዊ የሃይማኖታዊ ታሪካዊ መስህቦች በተለያዩ በሲዲዎች በብሮሸሮች በሁሉ መልኩ ለማቅረብ መከረና ያንን በሚያዩ ጊዜ ጥሩ እንደሆነ ያላቸውና ወደ ፊት እንደጎበኙ እንደሚችሉ ኮፕዞቹ ያያዩ በ32ኛው የጀናድሪያ ፌስቲቫል ለመጀመሪያ ጊዜ የተሳተፈችው ኢትዮጵያም ሪያድ በሚገኘው ኤምባሲዋ በኩል የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበርን የኢትዮጵያ ለማ አቀፍ ትምህርት ቤትንም ሆነ በሪያድና አካባቢ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን በማስተባበር ለሶስት ቀናት ተሳትፎ አድርጋለች ተለይ የቡና ስነ ስርዓቱና የተማሪዎቹ ባህላዊ ውዝዋዜ የብዙዎቹን ጎብኞች ቀልብ የሳበ ነበር ስለ ሽሽብሩ ለዶች ወለ ሪያድ መቀመጫውን ኒውዮርክ ያደረገው የሰማይ ብብ ተማጋሽ ተቋሙ ሂዩማን ራይትስ ዋች ከሁለት ቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ያካተታቸውንና የመሰብሰብ የመደራጀትና ሐሳብን በነጻ የመግለጽ መብቶችን የሚጥሱ ገደቦችን እንዲሽር አሊያም እንዲከንስ ጠይቋል ተቋሙ በኢትዮጵያ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከመደንገጉ ከቀናት በፊት ቁልፍ የፖለቲካ ስረኞች መለቀቃቸውን አስተውሶ ይህም ለመጠነ ሰፊ የፖለቲካ ማሻሻያዎች አንድር ምጃ ተደርጎ መወሰዱን ገልጿል ሆኖም አዋጁ ይህንን ተስፋ ያጨለመ ነው ብሏል ጻሃይ ጫኔ ዝርዝር ዘጋባላት የሰባዊ መብት ተከራካሪ ድርጅቱ ባለፈው 40 ወጣው ዘገባ እንዳመለከተው በኢትዮጵያ ለሁለተኛ ጊዜ ታወጀው ያስጨቋይ ግዚያዎች ሰዎች ሐሳባቸውን በነጻነት እንዳይገልጹ የሚገድብ ነው በጎርጎረሳዩ 2016 እስከ ነሐሴ 2017 ዓ.ም ተመረድ ድረስ ታወጆ በነበረው ያስጨቋይ ግዚያዎች ከ20 በላይ ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንና ሰፊ የሰባዊ መብት ሰት መፈጸሙን ድርጅቱ አስተውሶ ባሆነ ወቅት የወጣው አዋጅ አፈጻጸም መመሪያም ቢሆን በዝም መብት ላይ ሰፊ ክልከል የሚያደርግና ለመንግስት የጸጥታ አካላት ሰፊ የጥቃት መንገድ የሚከፍት ነው ብሎታል በዚህ ሁኔታ አዋጁ በሀገሪቱ የተከሰተውን አለመረጋጋት የሚያባብስና ከስረኞች መፈታት ጋር ታይዞ ሀገሪቱ ወደ ተሻለ ፖለቲካዊ ለውጥ ትገባለች የሚለውን ተስፋ ያቀጥጨ ነው ሲሉም የደረጃቱ ከፈተኛ ተመራማሪ ፊሊክስ ሆን ለዶች ብለ ተናግሯል 
ሰላሞች ሲፈቱ ብዙ ተስፋ ተጥሎ ነበር እነዚህ የፖለቲካ አስረኞች እንዲፈቱ ሂውማን ራይትስ እና ሌሎች የሰባዊ መብት ተሟጋቾች ጥሪ ሲያቀርቡ ቆይተዋል እናም መፈታታቸው በርግጥም ጥሩ ነበር ተስፋ ሰጪም ነበር ነገር ግን ከጥቂት ቀናት በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለቀቁና ያስቸኳይ ግዚያዋሽ ታወጀ ይህ የሰኞቹ መፈታት የዋናው ለውጥ መጀመሪያና አንዱ አካል ነው የሚለውን ተስፋ የሚያጠፋ ነው